Hey YouTube, welcome to the Imran Academy. I am discussing with you matrices and determinants, unit 6 of book General Mathematics of class 10, chapter 6, that is unit, unit 6 and exercise is 6.3. Today I uh, will discuss question number 7 to 12. Let's start. So here is question number seven find a b c d e and f such that ye hamare paas matrices diye hue hain aur humne a b c d e and and f ki value find karni hai to aaiye karte hain is question ko solve karte hain to ye hai ji hamare paas question इसका यहाँ से सलूशन स्टार्ट करते हैं तो ये एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है वेरिएबल्स का और ये मैट्रिक्स जो है वो कांस्टेंट नंबर्स का है माइनस हो रहा है इसको अगर हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ शिफ्ट करें ये पूरे मैट्रिक्स को तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा अब इसके बाद हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इसको आपस में ऐड कर सकते हैं मतलब कम्बाइन कर सकते हैं जैसे कि माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर थ्री है माइनस टू के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे माइनस टू है और इस थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे वन है यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने एडिशन साइन के साथ यहाँ पे शो कर दिया जैसे कि ये सिक्स प्लस माइनस माइनस ये फोर ये यहाँ पे लिख दिया अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिस तो आइए इसको सिम्प्लीफाई करते हैं थ्री में से वन माइनस करेंगे तो टू आ जाएगा ये माइनस फोर हो जाएगा ये प्लस फोर हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा ये फोर और ये टू तो ये हमारे ए बी और सी डी ई एंड एफ के आंसर जनरेट हो गए अब अब इसको देखिए तो ए का आंसर ये है बी का आंसर ये है सी का आंसर ये है इसी तरह से डी का आंसर ये है ई e का आंसर ये और एफ का आंसर ये तो सारे आंसर हमारे पास आ गए ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स नेगेटिव फोर सी इक्वल्स फोर डी का आंसर तीन ई e का आंसर चार और एफ का आंसर है जी दो तो ये हमारे सारे के सारे जवाब हमें मिल गए एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास जिसमें डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम आगे प्रोसीड करते हैं तो इसमें हम ये वाला जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है इधर प्लस हो रहा है इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है तो इसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये जहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा माइनस होने के बाद हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में माइनस कर दिया है टू में से थ्री को माइनस कर दिया है वन में से ज़ीरो को माइनस कर दिया है सिक्स में से माइनस माइनस वन कर दिया है माइनस थ्री में से फाइव को माइनस कर दिया यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर दिया है अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब सिम्प्लीफाई करें अगर तो टू माइनस करेंगे माइनस आएगा और वन माइनस ज़ीरो करेंगे तो वन आएगा या सिक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे तो सिक्स प्लस वन करेंगे तो ये सेवन हो जाएगा माइनस थ्री और माइनस फाइव जो है वो माइनस एट हो जाएगा तो ये हमारे फाइनल आंसर यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं कि वाई डब्ल्यू का आंसर ये हो गया माइनस वन x का वन y का सेवन और z का माइनस एट तो 
ये हमारा जनाब इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें पता चल गया कि W जो है वो माइनस वन है X जो है वो वन है Y सेवन है और Z हमारे पास माइनस एट है तो ये आ गया जी आंसर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज क्वेश्चन नंबर नाइन अब क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है कि इफ ए इक्वल ए बी सी डी देन वट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वट्स द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए तो ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो तो आपको पहले से ही पता है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं तो दैट्स इट ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट कि हमने इनके साइन चेंज कर दिए हैं जिसके शुरू में कोई साइन नहीं लिखा होता वो प्लस होता है यानी कि ये प्लस ए है तो ये माइनस ए हो जाएगा ये प्लस बी है तो माइनस बी प्लस सी विल बी माइनस सी एंड प्लस डी विल बी माइनस डी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन इफ ए इक्वल्स वन माइनस वन टू एंड थ्री वेरीफाई दैट ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फाइव आई इक्वल्स ओ तो ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया है और इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं सारी ए का मतलब वही मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो लिखा है इसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए दोबारा से लिखा प्लस फाइव और आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन ज़ीरो ज़ीरो वन लिख दिया अब ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए टाइम्स ए यानी ए को दो दफ़ा लिख के ज़रब दे लें तो आई ए जी इनको मल्टीप्लाई करके फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है अच्छा जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक नई चीज़ यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस हो गई है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने कैसे करनी है कि इसका पहला कॉलम ले लें आप और इसके कॉलम को यानी इसका पहला कॉलम ले लिया हमने इसके पहले एलिमेंट के साथ ज़रब देनी है ऊपर भी और नीचे भी उसके बाद प्लस साइन लगाया और इसका दूसरा कॉलम ये वाला यहाँ पे लिख लिया ब्रैकेट के अंदर और इसे ज़रब देनी है हमने ये नीचे वाले एलिमेंट के साथ यानी कि टू के साथ फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़कर दोबारा से ये कॉलम लेते हैं ये वाला या जी वन टू और इसको इस नंबर के साथ ज़रब देंगे थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो आपको इसकी समझ आ जाए फिर प्लस प्लस लिखा और अब ये सेकंड वाला कॉलम हमने लिखना है और इस सेकंड एलिमेंट के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो गई जी ज़रब अब यहाँ पर इसको चार को ज़रब देना है अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा फोर वन ज़र फोर माइनस फोर और एट और ट्वेल्व अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा हो गया मसला तो ये वाला पार्ट जो है इसे मैं यहाँ पे प्लस लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ जी फाइव ज़ीरो ज़ीरो और फाइव फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना था अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाए तो वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन और प्लस माइनस माइनस टू वन ज़ार टू इसी तरह से ये माइनस वन प्लस माइनस माइनस थ्री वन ज़ार थ्री टू वन ज़ार टू टू थ्री ज़ार थ्री टू ज़ार सिक्स टू वन ज़ार टू प्लस माइनस माइनस यहाँ पर प्लस है तो थ्री थ्री ज़ार नाइन ये थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लिया इसी तरह से ये नंबर्स हैं हमारे पास फोर माइनस फोर एट एंड ट्वेल्व और यहाँ पे है जी फाइव ज़ीरो ज़ीरो एंड फाइव 
अभी मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन माइनस फोर एट और सेवन यहाँ पे है जी फोर माइनस फोर एट ट्वेल्व फाइव ज़ीरो ज़ीरो फाइव अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंबाइन कर लेते हैं ये ये और ये या जी माइनस वन माइनस फोर प्लस फाइव अब दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं जी माइनस फोर ये वाली और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस फोर और प्लस में ज़ीरो ये वाला अब आ जाए जी एट है दिस वन माइनस एट दिस वन प्लस ज़ीरो दिस वन अब आ जाए जी यहाँ पे सेवन माइनस ट्वेल्व ये वाला प्लस फाइव और इन्हें हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है तो ये माइनस वन और माइनस फोर माइनस फाइव प्लस फाइव ज़ीरो माइनस फोर प्लस फोर ज़ीरो माइनस एट प्लस एट और माइनस एट ज़ीरो ये सेवन और फाइव बनता है ट्वेल्व और माइनस ट्वेल्व ये भी ज़ीरो तो ये सारा कुछ ही ज़ीरो आ गया तो इसे हम कह सकते हैं ओ विच इज़ दी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी so left hand side equals right hand side hence proved proof kya ho gaya ji proof ye ho gaya ke a square minus 4a plus 5i is equal to o चलो जी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लास्ट दो सवाल हैं हमारे पास इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के लिए तो आइए क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ चलते हैं लें जी क्वेश्चन नंबर इलेवन है इफ़ ए इक्वल्स टू फोर वन फाइव बी इक्वल्स थ्री माइनस टू फोर सिक्स दैन वेरीफाई दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो इसमें a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है पहले लिख लेता हूं मैं a प्लस बी और पैंथिस लगा के इसके बाहर लिख लेता हूं t और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इसको प्लस कर लेते हैं टू प्लस थ्री ए प्लस बी होल ट्रांसपोज हमने निकालना है तो पहले इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर लेते हैं टू प्लस थ्री नहीं जी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर लेते हैं टू प्लस थ्री फोर प्लस माइनस माइनस टू वन और फोर को प्लस कर लिया फाइव और सिक्स को प्लस कर लिया तो टू प्लस थ्री फाइव आ गया फोर माइनस टू टू आ गया वन प्लस फोर फाइव आ गया फाइव प्लस सिक्स एलेवन आ गया अब इसका हमने निकालना है ट्रांसपोज तो जल्दी से ट्रांसपोज इसका निकाल लेते हैं ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को पकड़ के हम कॉलम बना सकते हैं या वाइस वर्षा पहली रो को पकड़ा पहला कॉलम बना लिया दूसरी रो को पकड़ा तो दूसरा कॉलम बना लिया तो ये हमारा आ गया जी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज अब राइट हैंड साइड कर लेते हैं जी राइट हैंड साइड में है जी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज तो आइए जनाब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज भी करते हैं ये है जी हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज तो ए लिखा मैंने उसका ट्रांसपोज प्लस बी उसका ट्रांसपोज पहले हमने ले लेना है ट्रांसपोज यानी फर्स्ट रो को पकड़ के फर्स्ट कॉलम बना लिया सेकेंड रो को पकड़ा सेकेंड कॉलम इसी तरह से इसमें फर्स्ट रो को पकड़ा तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को पकड़ा तो सेकंड कॉलम अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लेते हैं टू में थ्री ऐड करेंगे तो फाइव हो जाएगा वन में फोर ऐड करेंगे तो फाइव फोर में से टू प्लस माइनस माइनस टू हो गया तो फोर में से टू किया माइनस तो आ गया टू फाइव में सिक्स को ऐड किया तो एलेवन तो ये हमारे पास आ गया जी 
फाइनल आंसर फाइव फाइव टू एलेवन तो पिछला आंसर हमारा क्या था ये फाइव फाइव टू एलेवन यानी के दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज तो बस प्रूव हो गया जी हेंस प्रूफ्ड कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ए बी और सी दिया हुआ है और शो करना है ए प्लस बी माइनस सी का आंसर ये आएगा ये हमने शो करना है तो आइए जी इसको सॉल्व करते हैं बल्कि इसको प्रूफ करते हैं इसमें हम वैल्यूज लिखेंगे तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन तो इसे जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं ए प्लस बी माइनस सी तो मैंने ए की वैल्यू लिखी बी की वैल्यू लिखी और माइनस सी की वैल्यू लिखी अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैंने कंबाइन कर दिया है अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मेरे पास कौन कौन सी हैं जैसे कि वन है टू है और फिर ये वन है यानी ये वन प्लस टू और माइनस ये वन इसी तरह से ये टू है ये सेवन है और ये फाइव है इनको कंबाइन यहाँ पे कर लिया है नेक्स्ट <coughs> मैंने क्या किया थ्री को फाइव के साथ और फिर ज़ीरो के साथ माइनस फोर को एट के साथ और फिर टू के साथ ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैंने कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद मेरा फाइनल आंसर जो है वो ये आ गया तो क्या ये गिवन क्वेश्चन के जिसके बराबर प्रूफ करना था उस जैसा ही है ये टू आ गया माइनस टेन भी आ गया एट भी आ गया और टू भी आ गया टू माइनस टेन एट और टू तो हम कह सकते हैं जी हैंस प्रूफ इसी के साथ एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई इन नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिस की बात होगी थॉरली और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और देखेंगे कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है कि नहीं थैंक्स फॉर वाचिंग अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो जल्दी से इसको कीजिए ताकि आप हमारी कम्यूनिटी का हिस्सा बने और फ्यूचर की वीडियोज़ भी आपको उनके नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें थैंक्स फॉर वाचिंग। टिल द नेक्स्ट लेक्चर इट्स गुड बाय